പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബി ഓഫ് ലെങ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സിമെട്രി ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബി ഇതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബി ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന് സിമെട്രി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്തും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്തും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വലായിരിക്കണം അതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അതായത് ഇതിന് കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി വരയ്ക്കാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സീറോയിലും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എവിടെ വരും സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് വര കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഡോട്ടുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിന് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫിനെക്കാട്ടിൽ കൂടിയ ഒരു റേഡിയസ് എടുക്കുന്നു അതായത് ഈ ലൈൻ്റെ സെൻറ്ററിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ള ഒരു റേഡിയസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ആ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ താഴത്തെ ഭാഗത്തും നമ്മളൊരാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ആ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പസ് നമ്മൾ എയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നോക്കിയേ ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് സി എന്നെടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി എന്നെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സി ഡി വരച്ചു ഈ സി ഡി ആണ് എ ബിയുടെ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ഈസ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി ഓഫ് എ ബി ഇനി നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ അളന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ലെങ്തും ഈ ലെങ്തും എന്തായിരിക്കും രണ്ടും ഈക്വലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ നമ്മൾ കൺസെക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ സെയിം മെതേഡ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ കൂടി അതായത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സീറോയിൽ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റെയും ടെന്നിൻ്റെയും മിഡിലുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മളത് തമ്മിൽ ചേർത്ത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടെൻ ടെന്നിൻ്റെയും കൂടി ഇവിടെ നടുക്കൊരു ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ളൊരു വരയുണ്ട് കേട്ടോ ആ വരയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ ആർക്ക് വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം 
അതേ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി അതേ സെയിം റേഡിയസ് തന്നെ നമ്മൾ ബിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ സിയും ഡിയും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പോയിൻ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഒ എന്ന് എടുക്കാം ഈ എ ഒയും ഒ ബിയും മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്തിലായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഡി ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ എക്സ് വൈക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ് വൈ ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ബൈസെക്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ ടേക്ക് എനി പോയിൻറ്റ് പി ഓൺ ദി ബൈസെക്ടർ ഡ്രോൺ എക്സാമിൻ വെദർ പി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൽ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊരു റഫ് ആയിട്ട് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിന് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ എക്സ് വൈക്ക് നമ്മളൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്താ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് എനി പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി ബൈസെക്ടർ ഡ്രോൺ അപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ഈ ബൈസെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പി എടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക എക്സാമിൻ വെദർ പി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വൈ അപ്പം ഈ ലെങ്തും അതായത് പി എക്സ് ഇതാണ് പി എക്സ് പി എക്സും പി വൈയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു സീറോയിലൊരു പോയിൻറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് ടെൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞു വരയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൈ ലെങ്ത് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണമെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് എടുത്ത് നമ്മൾ എക്സിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാതിയ കാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു റേഡിയസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി വൈയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ മീറ്റ് ചെയ്ത ആർക്ക് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇതെന്താണ് എക്സ് വൈയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് എടുക്കാം ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് എനി പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി ബൈസെക്ടർ ഡ്രോൺ നമ്മൾ വരച്ച ഈ ബൈസെക്ടർ ഇതാണ് നമ്മൾ എ ബി ആണ് നമ്മൾ വരച്ച ബൈസെക്ടർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമിൻ വെദർ പി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വൈ അപ്പോൾ പി എക്സും പി വൈയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് പി എക്സ് ഇതാണ് പി വൈ അപ്പോൾ പി എക്സും പി
എക്സിൽ എത്ര വരുമോ എന്ന് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി എക്സ് ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പി വൈ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സിക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് വന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ തന്നെ കിട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി വൈ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി വൈ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫെം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പോയിൻറ്റിനെ എം എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ ഫെം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എം എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ എം എക്സ് ഏതാണ് എം എക്സ് ഇതാണ് എക്സ് വൈ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് വൈയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം എങ്കിൽ ഈ എം എക്സും ഈ എക്സ് വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് വൈയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഈ എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വൈയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എം എക്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എം എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് എക്സ് വൈ എക്സ് വൈയുടെ ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂസിംഗ് കോമ്പസസ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് വേരിഫൈ ബൈ ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ടോ ഈക്വൽ ഫോർ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ സീറോ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എവിടെ വരും തേർട്ടീൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മുമ്പിൽ വരും കറക്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എ ബി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിനെ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് പാർട്ട് ആകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് തമ്മിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പം വീണ്ടും ഇത് ഡിവൈഡ് ആകും ഇതിന് തമ്മിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പം ഇതും ഡിവൈഡ് ആകും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആകും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എ ബിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് ബിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാഫിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു റേഡിയസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മുകളിലൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ താഴ്വശത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ആ സെയിം റേഡിയസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ താഴെയും മുകളിലും അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ആയല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് സി ഡി എന്നെടുക്കാം ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇ എന്നെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എ ഇക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഈ വരയ്ക്കാൻ പോവാ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇയില് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
ए बी की नाम पेरपेंडिकुल बैसेक्टर वरचद अब ई ए बीमें ईक्ल अब नमक वरच मेषरमेंट यूस नमुक इवे वरको बील वे नर्क वरू अल वे नेम रेडियस नड़ते आर्क वरू इन तमिल नोए इन नमुक एफ इन आदमी नर्पन्डिकुल बैसेक्ट वरचु ए बील आर्क वरचुल बैसेक्ट वरचु इंपेंडिकुला बैसेक्ट नाम वरचु ईल बील अर्पन्डिकुला बैसेक्ट नरचु अब फोर ईक्ल पार्टस डिवेडु इन क्वस्टन पर वेरीफ बै आक्ल मेषरमेंट इन नाम लेंत ईक्ल आेषर अल ना स्कूल नाम अलग नोकू अमुक्ट 3.2 लेंटिटी एच इक्वल टू इके इक्वल टू के बी ई नाल लेंथ गलम इंदा ना इके लाना वैल्ला में तरह ना इक्वल टू थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर पन्ना बड़े नाल क्वेश्चन्स करनी हो इन्हीं बाकी क्वेश्चन्स में ही नमक का नेक्स्ट वीडियो लगाना